Uh, we're doing where they have all the fermentation and they're all fermenting right now. Qui c'è il canale dell'uva che viene dentro. Sì, ok. Ma poi vengono fatti per i rossi, vengono fatti di montagna. Sì, da ok. So for the red we'll do the red mirage. No, dopo usciamo dei vigneti. Sì. Ah, ok, va bene, allora. Tutto proseguimento. Devo dire che siamo pieni come. Sì, no, ma è niente. No, infatti dopo torno un attimo in dietro quando andiamo a portare la nostra all'inizio o al leone, dopo lo tocco fino a più. Ah, che bello! Allora, eh, quel che te parlavo prima della sì. cantina sarebbe un proseguimento da questa parte che comunque okay. già siamo sotto tipo terra. Tipo Zopardea? La collina continua sì. di qua, sì. perché adesso di qua andiamo su a casa. Sì. La casa di Dio. Ok. E la collina continua da questa parte okay. qua e da qui in poi abbiamo altri 40 metri per spuntare cioè, fuori dalla collina. Praticamente buttare il sito sta parete qua sì. praticamente. Okay. Andremo ancora più giù di un altro metro per okay. prendere profondità e, e altezza. Ok, so um when I was speaking before of their their uh, cellular development, they wanna uh, break down this wall and keep going in this direction one meter below. Ok, for another 40 meters. si li vada comoda riportato il nome Duge perché è la prima bottiglia eh, che abbiamo messo in, in, in la prima etichetta okay. prodotta dall'azienda nostra e quindi è, la teniamo proprio come ricordo. Ok, quando, quando risale? Eh, risale al 2003. Ok, so this is the first uh, label la prima okay, etichetta. produced here at the winery and dates back to the 2003. Ok. Um, quindi voi siete sempre stati produttori di uve, ok? Però vi mancava l'imbocciamento. Ci Ok, so the, the winery was an historical one. They have been historical great producers, but they have never bottled. They produce wine, but they saw it like... Uh, not like in Bartolo, like really like um, bulk wine. And then they, started, they decided to bottle it, and that was 2003, and this was the original label, so that's the... So, identical to the one that came out in 2003 and that's an extra dry qui a differenza di dei vigneti a nord si dice i vigneti a sud quindi quelli con più esposizione 100% from the same variety called rabiosa it's a white variety 
and it's one of the indigenous variety you would have found with Glera. The second one is a Charmat method, so the same method that's used for Prosecco, but this is the Prosecco how it would have tasted back in times when people did not use only Glera, but use a certain amount of local varieties, which includes uh, Rabiosa, then uh, which other varieties? Uh, Bianchetta, 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 okay. Uh, della Pereira. Pereira, which smells like pe Pera is pear, is fruit, so the taste is very typical. Okay, to the fruit. Questi sono i vitigni più ricordati. Dopo c'era anche qualche altro vitigno, ma andiamo neanche a nominarli adesso. And this is the kind of varieties that would have used back to after the second world war, okay, they would use like Glera and these varieties. The vitigni that existed at the time were these. Okay. Because the Prosecco was in part the same as the other ones. Okay, so they wouldn't have used 100% Glera, like it's the tradition today, but they would have used a blend of these varieties. And the last one, e l'ultima invece è... L'ultima è Recantina. Ok, and the last one is Recantina, the great variety we saw this morning when we stopped with the car. And it's a red one, they're only... Il vostro vino è l'unico rosso che fate. Sì, la riscoperta, possiamo proprio dire che l'abbiamo riscoperta noi perché alla fine siamo stati i primi a cominciare a farla provare a Conegliano ok ed era il 2000 mi dicevi più o meno e presa poco era okay, le, so it was sì, nata nel 2000 eh, mentre facevano le prove noi già cominciavamo a piantare le okay. barbatelle ok when they eh. rediscovered it was them who rediscovered the variety so, are, so like... che sono state mi sembra 5 annate di prove con mm -hmm. Conegliano and microvinificazioni and what's interesting is that the, they worked with uh, Conegliano there is an important uh, Analogical school right there, and they do um, all um, the um, grape uh, micro vinifications to see how it was working and how the grape was uh, managing with the alcohol levels and everything. So it was interesting because it was was not just them saying oh no this is ours we're gonna keep it for ourselves. It was like sharing. That's an old variety that we got lost. Uh, and uh, uh, we found it and we would like to share it with the, like um, everybody so okay okay so uh, in here uh, we were talking about the blend, the historical blend, so we had Pereira, Rabiosa and um, Bianchetta. In here we have 100% Rabiosa, okay, so we are focusing on a single variety and Rabiosa means angry, okay, why? Because of this high, high acidity that it has so while um, we would have already harvested the, the glera, okay, the rabiosa we need to leave it on the plant, on the vine, for a much longer time. Uh, harvest il periodo è ottobre, il periodo di vendemmia. Diciamo che dopo, dopo il 10 di ottobre, in base alla nata, dal 10 di ottobre a fine di ottobre. Ok, so eh, mid to end annata. of October, ok, depending on. Quest'anno siamo in anticipo. On, on the, the vintage, this year Questo, we are a little bit earlier. Questa è la stagione anticipata. We'll pick it uh, up a little bit earlier. And uh, you leave it on the plant and you cut the branch. In this way the acidity will go lower, a little bit lower, ok? and you will help the uh, maturation and anyway the acidity will never be below 10 degrees at uh, 10 pH, 10 pH praticamente no, acidità acidità, ok, pH so pH è un'altra cosa si, sì, scusa, 10... Um, come dice la acidità? in gradi? in gradi, sì ok, 10 degrees acidity allora abbiamo visto che una lunga maturazione in pianta mm -hmm. e una lunga maturazione sui lieviti si sì. eh, ti dà un prodotto che al suo tempo diventa qualcosa di eccezionale. Mm -hmm. And of course um, 
with such high acidity basically you have the potential for making a very uh, good sparkling, uh, traditional sparkling uh, wine and so they have a long period on the plant, they leave it a long period on the vine and a long period on the leaves. La scelta delle magnum è stata mia. Ok. È stata una Quindi fate scelta, solo magnum, sì, ok. Scelta per, visto so, uh, la lunga maturazione che deve avere, okay. sulla magnum sicuramente the ti dà il massimo. The Rebiosa is bottled only in uh, big bottles, in magnums. Uh, so really to underline the potential of this wine as a, a traditional method and I say it takes so long to produce it uh, we didn't want to spoil it with a spoil like brackets. Uh, brackets. Uh, Degustiamo uh, la nata 2013, mm -hmm. uh, 30 mesi sui lieviti. Mm -hmm. uh, Vorrei dire che i okay. 50 mesi secondo me ci possono stare tutti, nel senso che ha una potenza sui lieviti che è, è lunga più di quanto credessi. So this is a 2013 vintage, 30 months on lease and uh, Matteo was saying that he believes 50, uh, Rorbiosa can stand perfectly the 50s and he won't lose, uh, it was only gain in personality. La state già conducendo la 50, avete fatto delle prove? Sono o... quasi pronta per fare i 50 okay. prove con, con la nata 2013. Ok, e quindi questa è la 2013 con i 30, ok, e dopo però ce no, ce no uh, una metà della produzione 2013 che ormai sono i 50 mesi. Okay, so per Natale and... sono quasi Ok, <ride> half the production of 2013 vintage will be bottled with the six, uh, 15 months and that will be released uh, for Christmas. Quante bottiglie fai di questa Matteo? Al momento facciamo all'incirca sui 1500 magnum per annata. Ok, so right now they're producing 1500 uh, 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 bottles per vintage. So in total they own 15 hectares? Yes, they, they produce, produce 85,000 bottles. Ok, the rest of the production is sold uh, both as uh, grapes or uh, bulk wine and uh, for this special uh, wine they produce only 1500 bottles Forse te tipo Minaroba Cioè il corso della neria, se è recatina, ah, solo perché... Beh, 